Hello guys, welcome back to my YouTube channel at Pizza Maker Bro. Today I'm joined by Reservance Guys. We're going to be checking out Volca Pesa History of USA and Terrorism 4 or 5. Okay, this is the part 4. We're checking 1 to 3 and we're about to check out the part 4. So without further ado, let's, let's get started. Kämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Und seitdem kämpfen die alten Söldner da in verschiedenen Konstellationen immer wieder gegeneinander. Zwischendurch gingen die Taliban als Ordnungsmacht hervor. Und als ihre Brüder und Schwestern den Tschetschenen in Honor von den gottlosen Russen befreien wollten, da waren es dann echte Terroristen. Denn die USA hatten schon wieder die Seite gewechselt und sich diesmal mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Das ist ein Massenmörder, oder? Tschetschenen, das ist Völkermord. Das sind ethnische Salbungen, das können Sie sogar in jeder konservativen Zeitung nachlesen. Massenmörder Putin, das sind die Leute, mit denen mein Kanzler gerne seinen 60. Geburtstag verbringt. Für die Ehrendoktorwürde der Universität Hamburg hat es nicht ganz gereicht, aber für den 60. Geburtstag von Schröder, da reicht es dann. Ja, hören Sie mal, der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die die auf dem Gewissen haben. Der Unterschied besteht darin, der Putin hat die Waffen, die dem Hussein nur unterstellt worden sind. Hey. Okay, wow. I really like him, I really like him. Hätte der Hussein all die Waffen wirklich gehabt, der wäre doch niemals angegriffen worden. Der wäre heute noch im Amt. Der wäre bei Schröder auf den 60. Geburtstag eingeladen worden. Der würde im Bundestag und auf der UNO oder würde der Reden schwingen über die Bekämpfung des schiitischen Terrorismus in seinem Land. Und der Allah wie weiter, Staatsfeind Nummer 1 und Terrorist. Die Amerikaner haben die Mujahideen benutzt in Afghanistan. Sie haben sie benutzt wie Klopapier. Und dann haben sie sie weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier rumsfeld. Es sind Menschen. Selig zerstörte Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, an dem sie abgewischt worden sind. Und ich hoffe, sie können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Denn zu rechtfertigen gibt es ja gar nichts. Die Anschläge sind widerlich. Egal ob in Bagdad, in Madrid, in Washington oder New York. Es ist einfach entsetzlich. Was ich allerdings auch nicht begreife bis heute ist, wieso ein Selbstmordattentäter feig und hinterhältig ist und ein Bomberpilot, der aus fünf Kilometer Höhe Bomben auf unschuldige Menschen schmeißt, mutig und tapfer ist. Das verstehe ich auch nicht. Aber die Anschläge waren widerlich. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nach dem 11. September. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit, dem Fachblatt der deutschen Intellektuellen. <lacht> Nichts wird jemals wieder... Die hätten auch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. <lacht> Intellektuelle Hilflosigkeit in die Zeitung gekackt. <lacht> Apropos intellektuelle Hilflosigkeit. Franz Müntefering. Auch immer für den Scherz gut. Müntefering meinte nach den Anschlägen des 11. September, als bei uns die Börse einbrach, das wäre so in der Globalisierung, hat der Müntefering gesagt. Wenn auf der Welt irgendwas passiert, betrifft uns das jetzt hier auch. Müntefering, ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, als in Ruanda eine Million Tutsis für den Hutus ermordet wurden. Damals mit Hilfe der Franzosen. Jeder darf ja mal. Müntefering, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen. Weißt du noch, Müntefering, Globalisierung. Wir Exportnation Nummer eins, eine Million Konsumenten auf einen Schlag weg. Da werden schon 3000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30 Prozent am Wert verlieren lassen. Aber da wird der Müntefering Ihnen mit Hilfe der Analysten erklären, Sie dürfen das nicht mengenmäßig beurteilen. Sie können 3000 Amerikaner nicht mit einer Million Afrikaner gleichsetzen. Die müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika sterben jedes Jahr eine Million Menschen an Aids. Man kann die Leute lange am Leben halten. Man kann Aids nicht heilen, man kann aber den Ausbruch der Krankheit viele, 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 viele Jahre hinauszögern. Die Medikamente gibt es, die sind aber so teuer, die kann sich kein Afrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung einen schönen Vorschlag gemacht. Die haben gesagt, wir stellen das Zeug selber her. Wir machen alles selber. Wir geben das zum Selbstkostenpreis an die Leute ab, retten unsere Menschen und euch kostet das überhaupt nichts. Wir brauchen nur die Lizenz, die Erlaubnis, es tun zu dürfen. Und da hat George W. Bush damals auf der Welthandelskonferenz, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, 
Das täte ihm wirklich leid, aber billige Medikamente, das verstieße gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Damit Sie wissen, wofür wir kämpfen, leben und sterben. Das Überleben von Negern ist den Aktionären der Pharmakonzerne nicht zuzumuten. Es verstößt gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Sie wundern sich, dass wir Bomben unter den Arsch gelegt kriegen. Wann fangen Sie an, sich zu wundern, warum wir so wenig Bomben unter den Arsch gelegt kriegen? Wenn aber fünf kostbare Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in meiner Praxis ausprobieren wollte, da musste die Firma Bayer aus Leverkusen sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt von Bayer Leverkusen, das Geschäft des Jahrhunderts. Und die Amerikaner haben gesagt, Patent? <lacht> die Komiker vom Rhein. Ey. <lacht> das gönnt euch in die Haare schmieren, das Patent, das heben wir morgen auf. Nationaler Notstand, nur guckt doch nicht so blöd. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat zwei Tage verhandelt, hat den Preis um die Hälfte gesenkt. Das ist freie Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Denken Sie in Zukunft immer dran. Freie Marktwirtschaft heißt nur eins. Fünf Amerikaner sind zehnmal so wertvoll wie eine Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfeld ist die Stinkmorchel. Aber der Amerikaner... <lacht> Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht ein Gänseblümchen. Der Rest ist Unkraut, da können Sie nach Pfeife rauchen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Die Kinder verklagen Sie noch, weil die mit einem traumatisierten Vater groß werden müssen. Wenn aber eine amerikanische Friedenskampfbombe Erhaltungsstaffel. Das wiederhole ich nicht, ich bin froh, wenn das einmal richtig rauskommt. Wenn die in Afghanistan Patrouille fliegt und in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen und es ist gute amerikanische Tradition, die wir jetzt auch aus dem Irak wissen, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern, dann zahlt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen für jeden der 46 irrtümlich erschossenen Hochzeitsgäste 200 US-Dollar Entschädigung. Das ist der offizielle Kurs für einen irrtümlich erschossenen afghanischen Zivilisten. 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schütten können. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Peter Struck blieb es vorbehalten, zu rufen, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme, mir genug damit Deutscher zu sein. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastet, zum Deutschsein komme ich ganz selten. <lacht> plötzlich waren wir alle Amerikaner. Vor ein paar Monaten waren wir, waren wir plötzlich alle Spanier. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Vielleicht sind wir morgen alle Franzosen, Holländer oder Belgier. Man muss ja schon Nachrichten gucken, um zu wissen, was man sein muss. Nur eines bleibt Ihnen erspart. Der Struck wird nie kommen und sagen, jetzt sind wir alle Afrikaner. Was uns nicht erspart blieb, war der Kanzler mit seinem unglaublichen Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Das, das ist so, 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 so touchful. The more you know about her issue, the more painful it is to you that you are from the country that The bad side of history really hits you guys. Um, I know about the AIDS that was killing uh, AIDS that was killing people in South Africa, um, but I never knew they they want what they wanted to make their own um, drugs to help them because the drugs that were being sold in the US um, or that that was being exported um, that was being imported to South Africa are. Uh, are very very expensive and there's not everyone who can purchase such amount of money unless you are, you are rich financially stable and a lot of people are dying millions of people are dying because they are unable to get the aid 
and South Africa has one of the highest rates of AIDS in history. Like they have the highest, and this is very very bad because they went to the World Health Organization and asked for permission to create their own drug, but they declined them. That saying you can't create cheap drugs. They want to keep on getting more money from the drug that are selling to Africans because if we start creating, if um, South Africans start creating their own drug, it will really really affect their own market. <clears throat> the more this guy keeps speaking, the more I'm seeing and also creating a bit of hate for US government because there is a lot of things they have done and they have still not apologized for it they have still not accepted the fact like we did this and we know it's bad and we are sorry they still have not accepted the fact Afghanistan the wedding that was there a lot of people died they are giving it $200 to, com- to compensate its family so two hundred dollars is what if what someone's life. But if it was an American who was killed, heaven would break loose that day, because they would read aid like they would definitely kill a lot of people in Afghanistan, mm. and which is bad. So they take they are saying the entire world as as weed as he said, and they are they are superior human beings that should that ought to be alive. Which is unfair to other countries, to other nations worldwide. It's it's really, really bad. Like it's really bad. It's it's a funny joke, but it's serious. It's really serious. US keep doing this that it's it's offensive to them, they are seen as if as a superpower. But with such art, the world is getting more open down. Everyone is getting more knowledgeable. And we are all seeing the bad that has been done and people who did the bad things and are refusing to accept or own up to the fact that we killed a lot of people we have done this before and we are sorry which is really really poor which is really 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 bad I love him he says German as far as I don't really understand um, German or Dutch or all this I was first thinking he was a Russian man at Me first too. but I getting to know Russian. him him speaking and saying that as I understand he was he was German man and I love him. Like I love him. I would love this man to be my lecturer. I love him to be my history teacher as we said before. Like I will get to know more about history and things that have never been taught to me in school. Because there are a lot of things that I was not brought up to learn. A lot of things that I was not taught in school. Right now I'm knowing more about history. I'm really glad. I'm really, really happy. This is an eye opener. It enlightens me. This is really beautiful. And we all have to speak out. US have to own up to the fact that they have really created a lot of destruction and havoc to a lot of countries, all in the name of calling them terrorists and trying to create peace for one country by there creating war, more wars for them to be earn more money. Because each country who is going war and US are sending them aid, those countries are definitely in, in debt to US. At first, when I normally see U.S. sending their aid, I just thought they were helping, not knowing that you're going to pay them later. They're in debt, which which is really, 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 really bad. They act as a savior, whereas they're the demons. So, this man keeps on enlightening us. He keeps on speaking about the fact Hosean and Putin, Putin talks because he has a weapon. Hosean blabs because he does not have it. Keeps on opening our eyes to different sense and making us more alert. I love this man. I would love to watch out more of his videos because this is something that I should have been taught in school, but I was not. Now I'm learning this for free. This is really, really good. I love it. What do you think? I think you said it all. Um, watching this part for unlike the other ones, it wasn't really. Um, to me, it wasn't really funny because of the fact that a lot of people died, and just hearing him saying it like. I couldn't hear the joke anymore. I was just hearing what happened. I was just hearing the history. I was just feeling bad for people that live in that time. People that went through all those stuff. And wow, it was really, really sad because if you just go through it, when he was talking about the lives, the way US people take their own people very seriously, but other countries, they don't really care about if they die or if they survive. And 
it may sound like a joke but it's true it literally did happen we are still experiencing it to this day so it's very sad it's very sad i just feel just like i said in the first video we should learn to resolve conflict without war without fighting without um any dangerous um energy we should just learn to resolve things peacefully and be able to live with one another we are going to definitely get offended by what people say but we should also learn to be able to ease don't be angry don't be upset let things be but well, this was a wonderful video and i wish they can let um south africa and why did they have to take permission from another from who before they create that, that, own that is how it is you, you have to take um permission especially if the drug itself it's something like oh it's something that is new you have to take permission and write a petition to world health organization i normally thought you just have to take permission from your own country no no, no. it's something that is yeah. worldwide because some some people actually create like um hazard things that might harm other people on um, bio bio um biohazard mm -hmm. which can cause destruction to a lot because some people also make um nuclear weapons so if they're not taking permission for what health organization that they're not authorized to do such drugs or such um medications that will fit their country they won't permit them so it's something that is known everywhere but the reason why i don't still understand the reason why world health organization will not permit them to create drug for an entire country that will minimize the cost that will also help them millions of people were dying yeah i hate the lot that um, millions of people were dying and it's died. really affecting them so for them creating the drug it means a lot for their own people and then refusing them to create the drug it's very very terrible and if it was us that were dying they will make they'll create such drug at a lower cheap price true true that's but true. since it's not affecting them they don't care because presently there are a lot of people with hiv that live normal life they marry they give birth so if it's still this severe in a country then something must be wrong that is why some drugs to um something like vaccine for uh, mm. malaria have still not coming out because because this pharmacovigilance some industries are making millions every year from malaria drugs also that's why cancer too that's why hiv the, the main cure for it have still not been open out for the entire world because people are making a lot of money because once the cure is out a lot of companies will go bankrupt millions a lot of companies will go bankrupt so they they keep on preying on our intelligence people preying on our intelligence and people put a lot of people's life on risk because of what they are going to put in their pocket on our pockets <laughs> this world is so disappointing yeah Guys, this was a nice video and we'll check the part 5 in the GP. So, the, so let us know what you think about our reactions. Make sure to like, subscribe and share our videos. We'll see you on the next one. Poof.